Hello friends, welcome to my YouTube channel, Miss Franny. And for today's um video, for today's vlog, share natin sa inyo kung paano ba na kung saan makikita yung pinepresent natin, either PowerPoint man yan, document, file, or kung ano man na gusto natin i-present na at the same time ay makikita yung sarili natin na nagsasalita. Um, it usually uh, happens kapag may mga webinars na kung saan nakikita natin yung pinepresent nilang um, presentation and uh, nandun yung video nila. Okay? And gaya ng nakikita nyo ngayon, na nakikita nyo yung video ko, salita, at the same time nakikita nyo yung nasa monitor ko. So, isashare ko sa inyo kung paano gagawin yan. And it is very helpful sa, sa atin, teachers, lalo na ngayong online class, na kung saan pwede tayo mag-pre-record ng mga videos, mag-re-record na tayo ahead ng mga um, lectures natin, na kung saan, pagdating ng pasukan, eh, upload, eh, upload na lang tayo or send na lang tayo ng send sa kanila na kung saan magamit natin as asynchronous class. Kasi nandun tayo, nakikita nila tayo na salita, nagtuturo, at nakikita nila yung presentation ng lectures na pinepresent natin. Okay? So, gagawin natin nun today. But before we proceed, please subscribe to my YouTube channel, Miss Franny. Uh, just click the red button, subscribe button, and don't forget to ring the bell para ma-update kayo sa iba pang mga tutorials or informative um, video na i-share natin. Okay? So, let's start. Kung makita nyo ngayon, um, nandito tayo sa Google dahil kailangan natin ng extra software but don't for, uh, don't worry rather don't worry kasi it is a free software na madali lang din siyang matutunan okay so syempre ang hahanapin natin ay OBS OBS so ito yun open broadcast software so itong open broadcast software is a free software na ginagamit natin kapag gusto nga natin na magkaroon ng two screens, two or more screens in single um, video. Okay? So, ako, meron na akong um, OBS dito sa laptop, pero, pag, syep, kung kayo wala pa, um, just click nyo lang yon yung um, unang lalabas doon, and then download. Pag na-click nyo na yung download, uh, pag okay na siya, pwede nyo nang i-install sa laptop or computer ninyo. And then, kapag naka-install na, kapag um, na-run nyo na sa device ninyo, ganito yung lalabas. Okay? So, ito yung makikita ninyo. Ito yung itsura ng OBS. Pag in-open nyo siya, ganito yung itsura ng OBS. Pero, kung makikita nyo dito sa ito, nandiyan na yung mukha ako at saka may ganito na siyang uh, or, naka-organize na siya ng ganito kasi sinetup ko na siya. Pero, kung kayo, first time nyo lang siyang i-open, um, ganito lang yung makikita ninyo. Ito, ito. Wala yung mukha ako. Ito lang yung makikita ninyo. Ayan. So, paano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin? Okay, ulitin ko. Um, pag na-open nyo na, yung um, OBS, ganito yung makikita ninyo, and then, and then, um, nakikita nyo itong sources, ibig sabihin yan, yan yung panggagalingan ng ipipresent mo dun sa video na gagawin natin. Doon, sa gusto natin makita sa video na ipiprepare natin. Okay? So, dito, sa aking sinishare, meron na dito sa sources ko na dalawa. Video capture device, and display capture. Ulitin ko, meron tayong video capture device and display capture. Ito yun. Ito, yung mukha ko, ito to, yung color blue, yan, yan, ito. Yan yung video capture device. Yan yung nanggagaling sa webcam ko. Okay? Ito namang display capture, ito, 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 yung malaki, yan yung nangyayari sa screen ko. Okay? Kaya meron tayong dalawang um, na-share na screen or na-split screens. Kasi meron tayong dalawang sources dito. So, kung tatlo yan, tatlo. Kung apat, apat. Depende sa atin. Depende sa purpose natin. Depende sa presentation natin kung anong gusto natin i-share. Pero since tayo, ideally, sa ating teacher, teachers, sa ating mga teachers, ganun lang naman din yung gagawin natin. Um, uh, video capture device, yun yung para sa video natin na kung saan makikita yung nagsalita and then yung display capture na para makita yung presentation natin. Pero kung kayo, kung may gusto kayong i-add ng iba pang source, wala namang problema yon. Paano gagawin yan? So, um, gaya nga nasabi ko, uh, nakaset up na siya na may ganito na kagad kasi nga, ito na yung ginagawa natin ongoing. Pero kung wala pa at um, 
unang-una nyo palang gagawin, first time nyo palang siyang gagawin, i-click nyo lang itong, di ba, sa sources, i-click nyo lang itong plus sign, ito. Plus sign, yung add sign. Pagka-click mo yan, may lalabas sa different option. Itong audio input capture, kapag meron kayong gustong mag-record ng boses, o audio output capture, kapag meron na kayong pre-recorded audio, Um, browser, yung sa uh, browsers mo, yan, meron ka dyan pwedeng pagpilian, okay? So, halimbawa, ako, tayo, ba? Diba, ito yung hinanap, uh, ito yung clinic natin, display capture, kasi gusto natin, makikita nyo, ba diba, yung picture, ayan, yung nangyayari sa screen mo. Display capture, kung ano yung nangyayari sa screen mo. Tapos, yung isa, video capture, ito, yun yung galing sa webcam mo. Okay? So, yun yung dalawang ikiklik mo, display capture, at saka video cap device, capture device para makita yung pinapresent mo at hindi nakikita yung video mo, okay? So, halimbawa, na-click mo na yon, na-add mo na, so, lalabas na yung katulad ng ganito. Pwede mo siyang i-resize and take note pala kung ano yung nasa taas, yun yung nasa upper layer o nasa ibabaw. So, kung makikita nyo itong video capture device, yun yung nasa ibabaw kasi yun yung nasa taas. Pero kapag pinagpalit mo, itaas mo yung display, matatakpan yung um, video mo pwede mo silang pagpalitin. Okay? Yan. Pwede mong pagpalitin kung ano yung mas nasa ibabaw. So, tandaan lang, kung ano yung nasa pinakataas, yun yung nasa pinaka ibabaw na layer. Okay. So, ganito lang naman din yung setup. So, um, I suggest na, syempre, yung video capture device yung pinaka nasa ibabaw. Kasi, syempre, hindi naman, syempre, dapat maliit lang yung mukha natin. Dapat mas malaki yung pinepresent natin. So, yun. Pwede mo din siyang i-resize. Depende din sa atin. Ayan. Pwede pa palakihin. Pwede yung palitin. Depende sa atin. I-click mo lang ito. I-drag-drag mo lang yan. I-palaki. Paliit mo lang yan. Tapos, ganun din. Yung ito. Yan. Pwede mo lang din yung palakihin, palitin. So, um, tip ko lang. Tip ko lang pala sa atin, teachers, guys, viewers, na um, i-move uh, nyo. I-move nyo yung I-move ninyo yung um, video capture capture device, ito yung mukha mo, sa area na kung saan wala kang matatakpan. Okay, kaya kung mapapasin nyo dito sa um, sa tutorial na ginawa ko, di ba usually kung ibabrowse ninyo yung YouTube channel ko na mga videos, usually um, nilalagay ko tong, itong video ko na nandito sa lower left or lower right. Pero since kasi na nga na Um, itong sinishare ko ay OBS, nilagay ko siya dito sa taas kasi baka matak kasi matatakpan tong sources. Matatakpan yan. Kaya tinaas ko siya dito. Kasi pag nilagay ko dito, matatakpan. Kaya dito ko siya nilagay. Para hindi matakpan. So, ganun din kayo. Kapag halimbawa yung PowerPoint presentation na pre-repair ninyo, um, magla maglaan kayo ng space sa upper, la upper right, upper left, lower left, uh, lower left, lower, la, right, mag, mag space kayo, or maglaan kayong space, na kung saan, pag doon nyo nilagay, itong video ninyo, na nagsasalita, hindi matatakpan yung mga uh, salita, o mga letters, na gusto nyo uh, ipakita doon sa may video ninyo. Okay? So, pwede nyo yung ilipat, lipat sa kung saan nyo gusto. Pwede. Pwede palakihin. Ay, sorry. Pwede palakihin, pwede palitan. Depende sa atin. Okay? So, oh, so, yun ulitin ko, pagka-open nyo ng OBS, um, mag-add kagad kayo ng sources, ayan, display capture, video capture, or um, kung ano yung gusto nyo pang hear. Sige, halimbawa magpakita tayo, gusto natin halimbawa gawing tatlo, pwede naman. Halimbawa, hmm, ano bang pwede? Halimbawa, media source, itong media source kapag meron kang existing na video. Okay, may existing video ka na gusto mong i-add. So, okay mo lang yan. And then, browse ka. Halimbawa, halimbawa, yan. Isang mapagpalang yan. araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Nakikita nyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Tatlo Ngayon, yung screen. Ngayon, sa aralin panlipunan, okay. ating Tatlo. kaaralin. Tatlo. Ito, yung mukha ko. Sa itong nangyayari sa monitor at saka itong uh, pinipresent ko na itong video ko, yung Um, Tama, yung dati ko pang nagawa ng video na kung saan nandito ako yung salita tapos ito yung pinipresent ko bakit kaya? pero hindi siya ID opinion ko lang ha opinion ko lang hindi siya ideal na tatlo three or more na 
i-add source mo. Kasi kaya magbubuli yung mga bata at saka... Ubaon ko, para sa akin, opinion ko lang, hindi siya ideal. Pero, siyempre, again, depende sa purpose ninyo, sa function ng Hindi. ng video na pagagamitan niya. So, it's up to you guys. Ngunit, paano yan. So, i-remove natin isang siya. Click mo lang yan. Paano nga ba tayo magpakalala sa ibang so, tao? Yan. So, balik na tayo sa dati. Pag na-add mo na yung source, okay na. Huwag nyo kakakalimutan i-start. Dito kasi nakalagay stop recording. Kasi ongoing na yung yung recording natin. Pero kapag hindi pa ongoing, pag mag start ka pa lang, start recording yung nakalagay. Kiklik mo yan. Make sure nyo na naka-start recording yan. Kasi baka mamaya hindi nyo pala na-start recording, tapos lecture kayo ng lecture dyan. Tapos pag tingin nyo, wala pala maghahanap yung nasaan na, nasaan na. Yung pala hindi nyo na-start. Kaya dapat i-start nyo yan. Kapag na-start nyo yan, lalabas dyan, stop recording. Kung pag nakalagay stop recording, ibig sabihin ongoing na. Pero kapag nakalagay pa rin dyan, start recording, ibig sabihin, hindi nyo na-click. Okay? So, dapat i-click na start recording. So, yan. So, makita nyo, stop recording na kasi ongoing na tayo. So, syempre, hindi pa natin i-click yung stop kasi ongoing pa yung, yung capturing natin ng tutorial natin. So, halimbawa, na-set up na natin, na-set up nyo na, na-resize na yun nyo na, and then na-start nyo na, pupunta na tayo sa PowerPoint presentation. So, hahanapin nyo lang yung PowerPoint ninyo, or kung ano yung file na gusto ninyo. So, halimbawa, sige, um, eto sa akin, Aralin 1. Halimbawa, yan. So, uh, eto halimbawa yung ilelecture mo. Mo, ikiklik mo lang yung slideshow, and then from beginning. And then, that's it. Um, take note lang ha, take note lang po. Um, pag nag, dito sa monitor ko, hindi ko nakikita yung video ko. Baka mamaya kasi pag tininay nyo, hanapin nyo, wala ba ko na nakikita yung video ko? Nasaan na ako? Um, don't be conscious. Um, normal lang yun. Ang makita mo lang talaga ay yung PowerPoint presentation mo. Ulitin ko, yung makikita mo lang talaga yung PowerPoint presentation mo, hindi mo makikita yung video mo na sita. Baka mamay makonscious ko or magganong-ganong ka sa screen or ano. Hindi. Tuloy-tuloy mo lang. Lecture ka lang. Tingin ka lang sa camera. Tuloy-tuloy mo lang yan. And, kung mapapansin mo na, ito nga yung sinabi ko, nakahalagahan ng pag re size Huwag masyadong malaki. Baka kasi pag masyadong malaki, matakpan yung mga images or yung mga salita na pinepresent mo. Huwag naman masyadong maliit. Um, yung tama lang. And, ilagay mo, ipwesto mo yung video mo na kung saan wala kang matatakpang salita or image. Okay? So, halimbawa, ayan na. Um, halimbawa, natuturo ka na na halimbawa yung paksa mo ay, halimbawa, ano ba ang paksa mo? Ang aking sarili. Tapos, pwede mong sabihin na, alam mo ba, maaari mong may pakilala ang iyong sarili batay sa iyong pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, at iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. So, yan. Tuloy-tuloy mo lang yung um, pagsasalita mo, pagdidiscuss mo, and then, halimbawa, tapos mo na, halimbawa, para sa ating takdang haralin, isulat sa iyong kwaderno ang iba't ibang impormasyon tungkol sa iyong sarili. Hanggang sa muli, paalam! Halimbawa, tapos mo na. Na-end mo na. Babalik ka na sa OBS mo, Babalik ka na, halim na record naman kasi tapos mo na yung lecture mo. Babalik ka na and then doon mo na yung time na i-click mo na yung stop recording. Pag nag-stop recording, um, hintayin mo lang yan, hintayin mo lang at hanapin mo yung um, kung saan nagsasave. Sa akin kasi gumawa ako ng sarili kong folder dito sa laptop ko na kung saan um, doon na siya na automatic na save yung mga ni nire-record ko dito sa OBS. Pero kung kayo, kung first time nyo lang, or kung wala pa kayo nagagawang folder, baka siguro masasave yan sa videos, or i-explore nyo lang yung, yung mga folders ninyo, or yung mga file nyo, makikita nyo yun. Pero usually, sa videos nyo yun makikita. Okay? So, ngayon ipakita ko sa inyo, hindi ko mo muna i-click yung stop recording, kasi pag-clinic ko yung stop recording, may i-stop tong nire-record ko. So, ngayon, i-share ko na lang siguro muna yung um, iba kong mga nagawa na, na mga gamit tong OBS para makita nyo din yung output. So, akin, um, in, um, sinave ko siya sa files receive and then makikita ninyo, um, ito yung mga iba't iba ko pang mga nagawa. So, sige, halimbawa, ito. 
Ito yung dati ko pa nagawa. Pakita nyo. Ayan. Ayan. Ganyan mag-set up. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan lang. Um, gaya nga nang sabi ko, yung usual ko na ginagawa, nasa lower left, lower right. Pero ngayon lang ako nag nag sa taas naglagay ng video ko kasi nga baka matakpan ko yung doon sa sources na ginawa natin kanina. So ganito, ganito yung mangyayari sa inyo. So wag kayong ma-conscious pag pinepresento ni PowerPoint yung na hindi niyo nakikita yung sarili niyo. Tingin lang kayo sa camera na parang kausap yung mga bata. Yan. Ayan. And then, kung makikita nyo doon, kung makikita nyo doon, um, kung makikita nyo dito sa first part, yan, sineset up ko pa lang siya. And then, kung makikita nyo dito sa last part, dito sa last part, in-stop recording ko na siya. Okay? So, syempre tayo, pag isesend na natin yung mga videos natin sa mga estudyante natin, or i-upload na natin yung sa Google Classroom. So, Siyempre, ayaw natin makita yung yung part na sineset up natin, ito, at yung part na in-stop natin, kasi makakapture yun eh. So, kayo na yung bahalang mag-edit nyan, magtanggal ng part na yan. Ilang seconds lang naman din siguro yan, mag magtatanggal, uh, tatanggalin nyo yung mga part na ayaw nyo makita ng mga bata. Tatanggalin nyo yung setup portion and tatanggalin nyo din yung ending portion na ini-stop nyo na. Na kung saan makikita lang nila yung mismong lecture na lang nila. Yung kagaya na nga din ng mga ina-upload ko na yung nakikita nyo na lang yung mismong lecture ko na. So, pwede nyo gamitin kung ano yung ginagamit yung software na pang edit, pang crop ng video. So, ako, ang gamit ko kasi Sony, Sony Vegas Pro 14 and um, Movie Maker din. Kuyo, kung ano yung mas prefer yun na gamitin at mas nadadalihan kayo, since ang gagawin lang naman natin dito ay ikakrop lang naman, puputulin lang yung mga parts na ayaw natin makita, kaya di naman yun hassle sa atin. Okay? So, that's it. Ganon ang paggamit nitong OBS um, um, uh, Open Broadcast Software. So, I hope um, nakatulong tong short um, tutorials na ginawa natin. And again, please don't forget to subscribe my YouTube channel and keep on supporting my YouTube channel by watching and liking my videos. So again, thank you very much and God bless!